Salut! Vom discuta într-o următoare despre două telefoane Orange. Pe negru avem Orange Umo, un telefon care costă sub 250 de euro și are conectivitate 4G. Și un telefon de 140 de euro, Orange Rayo. Primul, Orange Umo, este un rebranding al lui Huawei Ascent G740. Iar Orange Rayo este un rebranding al smartphone-ului ZT Blade Q Maxi. Nu sunt prea multe elemente comune între cele două smartphone-uri, dar aș nota faptul că ambele telefoane vin cu display de 5.5, unul cu, rezoluție, unul cu panel IPS și rezoluție 1080x720 pixel, este cazul smartphone-ului negru, Orange Umo, și un TFT LCD de 5.5 cu 480x800 pixel la, la Orange Rayo. Ambele telefoane au Android, Orange Rayo are Android 4.2 Jelly Bean, iar Orange Umo Android 4.1 Jelly Bean. Um, ambele interfețe Android sunt customizate de către Orange uh, Sunt câteva um, elemente diferite și aici um, Hai să trecem puțin așa prin, prin uh, dispunerea elementelor de conectivitate La Orange Umo, pe negru, avem jack de 3.5 minute în partea superioară Și aici la fel jack de 3.5 minute în partea superioară Plus butonul de power În lateral uh, dreapta La Orange Rayo este portul micro USB la bază nu este niciun element de conectivitate, în lateral stânga avem o reglare a volumului. Aici, cum spuneam, jack de trip în jurul partea superioară, reglarea volumului și butonul de power pe lateral dreapta. La bază portul micro USB, în lateral stânga niciun element de conectivitate. La ambele telefoane se poate desface capacul bateriei, capacul spate, să zic. Plastic în ambele cazuri, plastic lucios la Orange Umo și bateria cu formă dreptunghiulară. Pentru a avea acces la cele două sloturi este nevoie ca bateria 2400 mAh să fie îndepărtată. Pe spate, camera de 8 megapixel cu LED flash. Observați și speakerul. La Orange Umo, la Orange Rayo, mă scuzați. La Orange Rayo, capacul este alb, mat. Speakerul. Bateria de 2000 mAh, observați branding-ul ZT, se poate, aveți acces la slotul pentru microSD fără a îndepărta bateria, pentru că ar de dimensiuni normale este nevoie să fie îndepărtată bateria de 2000 mAh. Aș mai preciza camera de 5 MP cu LED flash, aici avem slot pentru că ar de dimensiuni normale, la Orange Umo este nevoie de un microSIM. În ce privește partea hardware? Diferențe totale. Pe de o parte, Orange Umo. Apropo, și vedeți diferența între un TFT LCD și un IPS pe partea de Luminul State. Ambele sunt cu la maxim. Orange Umo vine cu Qualcomm Snapdragon 400, Dual Core la 1.2 GHz, cu 1 GB de RAM, 8 GB spațiu de stocare și slot pentru un de până la 32 GB. Orange Rayo vine cu procesor MediaTek. Și aici avem Adreno 305 GPU, accelerator grafic. Aici avem un MediaTek Dual Core um, la 1.3 GHz, pe un Cortex A7, 1 GB de RAM, 4 GB de spațiu de stocare și slot într-un microSD de până la 32 GB, Mali 400 accelerator grafic. Pe partea de conectivitate, 4G cu viteză de până la 100 Mbps, 3G cu viteză de până la 21.6 Mbps. Cum spuneam, diferențe și la cameră, 1 MP filmează la 1080p, 5 MP filmează la 720p, ambele cu LED flash. Camera frontală de 1 MP, camera frontală de 0.3 MP. Um, 2400 mAh la baterie, 2000 mAh aici. Uh, 150 de grame pentru Orange Umo. 166 de grame pentru Orange Rayo. 9.3 mm la Orange Umo, 9.1 mm la Orange Rayo. Observați, cele două telefoane au 5.5, dar Orange Rayo este mult mai, ma mai mare. Muchile ecranului sunt mai generoase, atât la bază cât și pe lateral și în partea superioară. Aici muchile sunt un pic mai um, subțiri, de aceea ai impresia că Orange Umo e un telefon mai compact. De fapt, chiar e un telefon mai compact. La bază, sub ecranele de 5 inci, se află 3 taste capacitive. Back, și pe ecranul de start și mai multe detalii, în ambele cazuri dispuse la fel. Diferă interfața Android. Aici avem, observați, meniu cu aplicații, aplicațiile în stilul specific, să zic așa, al care ne-am obișnuit noi la telefoane Android. Și aici avem o listă. Și aici se rezolvă treaba printr-un launcher, gen Nova Launcher, Apex, etc. Și dispunerea poate fi similară cu cea de aici. 
Aici este un singur ecran pe care pot fi puse widget-uri și aplicații. Aici sunt 5 ferestre pe ecranul de start care pot fi customizate. În ceea ce privește aplicațiile preinstalate, este cam la fel, adică au acele seturi de aplicații de la Orange puse pe ele. Bineînțeles că um, Orange U are un sport de performanță față de telefonul Mediatek și a, este compatibil cu mai multe jocuri și aplicații în Google Play, chiar și cele cu cerințe grafice mai elaborate, față de Orange Joy care are unele probleme cum să ai vedere, dar și Orange Joy la 140 de euro oferă o experiență foarte ok. Să intrăm puțin pe YouTube. Prima dată să-l auzim pe Orange Rail. Sau de puțin mai încet, mai înfundat. Să vedem ce știe în punctul ăsta de vedere și Orange Yumo. Observați un metru mai puternic. Pentru mai puternic, mai clar, dar cu mai puțin bas, să zic așa. Dacă la un speaker de telefon putem să vorbim și de bas. Mai multe detalii despre cele două telefoane le găsiți pe Gidget.ro. Suntem în dragută și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!